morning. Today we have to see the journal title Association between the second to fourth digit ratio and sporting ability in women. Done by S. N. Paul, B. S. Kato, J. L. Hankin, S. Vivekanandan and T. D. Spector, which was published in British Journal of Sports Medicine in 2006. Aim of the journal is to examine the relationship between the 2D, the 4D and the sporting ability in women. Methods are hand radiographs from 607 women with mean age of 54 years were used to estimate 2D is to 4D. The radiographs were taken from the dorsal aspect of the, the each hand uh, at uh, 55 GVP, 5 milli angstrom from the distance of 100 cm. With using digital vernier calipers measuring to 0.01 mm, the length of the second digit and the fourth digits of both the hands were recorded from the proximal end of the proximal phalanx to the distal end of the distal phalanx. Rating of the Score stability was on a scale 1 to 5. The, to determine the ranking ability, the participants were asked to rank the highest level of achievement in a, in a list of 12 sports including swimming, running, cycling, gymnastics, tennis, badminton, soccer, swim, golf, cricket and martial arts etc. from the age of 11 on a questionnaire that was designed for this purpose. If the particular participants had participated in a particular activity, they were asked to circle their corresponding level of achievement in the particular activity. The rank 1 was only the social participation, rank 2 was school team level, 3 was university or club level, 4 was county level and 5 was national level. The St. Thomas Ethics Committee approved the study, written consent was obtained from all the participants. Inclusion criteria, only the female twins from St. Thomas twins registry were included and the participants were unaware of any particular hypothesis being tested and they were between the age of 25 to 79. Exclusion criteria was the pay. Any evidence of arthropathy, indistinct and unreadable images, presence of total or partial amputation of second or fourth digits were excluded from this study. Coming to results, data handling and analysis were performed using data release aids. Robust regression was used to account for the effects of non-independence of twin pairs. The mean age was 53.8 to the mean plus-minus standard deviation of right hand 2D is to 4D was 0 0.925 and left 2D is to 4D was 0 0.928, mean for both hands was 0.927. The recorded participation percentage in swimming was 79 percentage, cycling was 61 percentage, tennis was 40 percentage, running was 37 percentage. So the among the participants, 87.9 percentage were right-handed, 10.2 percentage were left-handed, and 1.2 were ambidextrous, and 0.7 were of unknown handedness. So the overall highest age adjusted level achieved in any sport was significantly negatively associated with mean 2D is to 4D. The strong association holds for running also because the running forms the integral part of the, all the sports examined. Coming to the discussion, 2D ratio, 2D ratio with the 4D is fixed before birth and remains constant during life. This may arise through the influence of the prenatal sex hormone and developmental stability of CBS. Examination of the 2D is to 4D may help to identify the talented individual at a pre-competitive stage. The prediction of future ability is determined by certain characteristics for conclusion using a precise radiographic phenotype. They have provided the evidence that low 2D is to 4D is related to increased running and sporting ability in women. London, uh, S. N. Paul, J. S. Bato, T. D. Spector, Indrum, Arinjargal, Sayyidul Argal, Mukhya Maga, St. Thomas Twin Registry, Indrum Hospital, Pendle, Arnuthi, Pendle, Kundi, in the Ivy, Sayyidul Argal, 
இது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் ஜேர்னல் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் என்னும் ஆய்வறிக்கையிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஸோ இதை மேற்கோள் கொண்டு நாம் பின்வருவனத்தை பார்க்கலாம் வணக்கம் நாம் தற்பொழுது பார்த்த ஆங்கிலத்தில் பார்த்த ஆய்வு கட்டுரையின் சாரத்தை இப்பொழுது தமிழில் பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு நபரில் முக்கியமாக இந்த ஆய்வு கட்டுரையின் அடிப்படையில் பெண்களின் கைகளில் இரண்டாம் விரலின் நீளத்திற்கும் நான்காம் விரலின் நீளத்திற்கும் உள்ள சராசரி விகிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கும் போது அதனுடைய அதனுடன் அவர்களுடைய பின்வரும் நாளில் அவர்களுடைய விளையாட்டு திறனில் ஏற்படும் அச்சீவ்மெண்டை தொடர்பு படுத்தி இவர்கள் இந்த ஆய்வு கட்டுரையை சமர்ப்பித்துள்ளார்கள் இதன்படி பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் எவ்வாறு அதை செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் சென் தாமஸ் இரட்டையர்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து சுமார் அறுநூத்தி ஏழு பெண்கள் அதிலும் இரட்டையர்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு எதுவும் எலும்பில் எதுவும் நோய்கள் இல்லாதவாறு அவர்களை பிரித்தெடுத்து அவர்களை பார்ட்டிசிபெண்டாக உருவாக்கி அவர்களுடைய இரண்டு கைகளிலும் எக்ஸ்ரே எடுத்து மேல் பக்கத்திலிருந்து எக்ஸ்ரே எடுத்து அதன் மூலமாக டிஜிட்டல் வெர்னியர் கேலிபர் மூலம் அதனுடைய அவர்களுடைய இரண்டாம் விரலி நீளத்தையும் நான்காம் விரலி நீளத்தையும் அளந்து அதற்குரிய விகிதத்தை ஏற்படுத்தி அதற்கு சராசரியாக அதை அளந்து கொண்டு வைத்திருக்கின்றார்கள் அதனோடு அவர்களுடைய அவர்களுக்கு ஒரு கேள்வி அறிக்கையை கொடுத்து அதன்படி அந்த கேள்வி அறிக்கையில் என்னென்ன கொடுத்திருக்கின்றார்கள் எல்லாம் அவர்கள் பின்வரும் நாட்களில் விளையாட்டு திறனில் அவர்களுடைய ஹையஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் என்ன என்பதை ஒரு அளவுகோலின்படி அளந்துள்ளார்கள் அது ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரை உள்ளது ஒன்று என்றால் வெறும் பார்ட்டிசிபேஷன் மட்டும் இரண்டாம் லெவல் என்ற போது ஸ்கூல் லெவலில் அவர்கள் அதிகமாக இருத்தல் மூன்றாம் லெவல் யூனிவர்சிட்டி லெவல் இருத்தல் நான்காம் லெவல் கவுண்டி லெவலில் இருத்தல் ஐந்தாம் லெவல் நேஷனல் தேசிய அளவில் அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்று பார்த்து கேள்வி அறிக்கையை கொடுத்து அதில் அவர்கள் எந்த விளையாட்டில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்களோ அதிகம் உருவாக்கி தன் ஜொடித்திருக்கிறார்களோ அதன்படி அவர்கள் அந்த அந்த கரஸ்பாண்டிங் அந்த அளவுகோலில் சர்க்கிள் பண்ண சொல்லி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அப்படி பார்க்கும் பொழுது பன்னெண்டு விதமான விளையாட்டு திரட்டல் உள்ளடக்கி உள்ளன ஒன்று கிரிக்கெட் இரண்டு சாக்சர் மூன்று டென்னிஸ் நான்கு ரன்னிங் ஐந்து ஸ்விம்மிங் இப்படியாக கோல்ஃப் ஸ்குவாஷ் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் இப்படியாக பனிரெண்டு விளையாட்டுகள் அதில் அடங்கும் இப்படி பார்க்கும் போது அதில் அதிகமாக விளையாட்டு திறன் உள்ளவர்கள் முக்கியமாக எழுபத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ஸ்விம்மிங்கில் நீச்சல் போட்டியிலும் அறுபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் கோடுதலிலும் நாற்பது பர்சன்டேஜ் டென்னிஸிலும் ஈடுபட்டுள்ளவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இதை வைத்து பார்க்கும் போது அவர்களுடைய ஆய்வை நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தால் முக்கியமாக விளையாட்டு திறனில் ஜொலிக்கும் பெண்களின் இரண்டாம் வேலுக்கும் நான்காம் வேலுக்கும் இல்ல சராசரி விகிதம் குறைவாகவே உள்ளது அதாவது குறைவாக இருக்க இரண்டாம் விரல் நான்காம் விரல் சராசரி விகிதமும் அவர்களுடைய விளையாட்டு திறனும் ஒவ்வொன்றும் தொடர்புள்ளதாக உள்ளது இது குறைவாக இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய விளையாட்டு திறன் அதிகமாக இருக்கிறது இதை எவ்வாறு நிர்ணயித்துள்ளார்கள் என்று பார்த்தால் அவர்கள் இந்த எலும்பு எலும்பினுடைய வளர்ச்சி அந்த பெண் அவள் தாயின் கருவறையில் இருக்கும் பொழுதே அது நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது அது அது மாறாது அது அவர்கள் வளரும் போது கூட அது மாறாது மாறப்போவது இல்லை ஏனென்றால் அது பிக்சட் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையான இருக்கின்ற நிலையாக இருக்கின்ற அந்த இரண்டாம் இரண்டுக்கும் நான்காம் இரண்டுக்கும் உள்ள சராசரி விகிதமானது எவ்வாறு அவர்களுடைய பின்வரு விளையாட்டு திறனை பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் என்று யோசித்து பார்த்தால் ஆய்ந்து பார்க்கும் போது இது ஒரு நபர் தன் தாய் கருவறையில் இருக்கும் பொழுதே அந்த எலும்பின் வளர்ச்சி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது எவ்வாறு என்றால் அதை சுத்தி இருக்கும் ஹார்மோன்கள் எஸ்பெஷலி செக்ஸ் ஹார்மோன் என்கின்ற டெஸ்டோஸ்டரின் அளவு பொறுத்தே அவர்களுடைய எலும்பின் வளர்ச்சி ஏற்படுகின்றது அவ்வாறு ஏற்படும் போது அந்த மூளையும் அதே நேரத்தில் வளரும் போது அந்த எலும்பின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப மூளையும் அது ஒரு சேர வளர்ந்து இரண்டுமாக பின்வரு நாளில் அவர்களுடைய விளையாட்டு திறனில் அது மேம்பட செய்கின்றது ஸோ இந்த ஆய்வறிக்கையை நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கும் பொழுது பெண்களுக்கு மட்டுமல்லாது ஆண்களுக்கும் இதே நிலைமை தான் ஏற்படுகின்றது ஒவ்வொரு அவர்களுடைய கைகளின் விரல் விகிதத்தை பொறுத்தே அவர்களுடைய விளையாட்டு திறனில் அவர்கள் மேம்பட்டுள்ளவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இது பல்வேறு அறிக்கையின் மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அறிக்கையை நாம் கவனத்தில் கொண்டு நமது நாட்டில் நமது இந்தியாவில் ஜொலிக்கக்கூடிய இப்பொழுது இருக்கின்ற சிறு குழந்தைகளுடைய அந்த விகிதத்தை பார்த்து நாம் அவர்கள் பின்வரு பின்வரு நாட்களில் எந்த விளையாட்டு திறனில் அவர்கள் அக்கறை கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களை அந்த விளையாட்டில் கொண்டு சேர்த்து நாம் பின்வரு நாளில் அவர்களை உலக அரங்கில் பெரிய விளையாட்டு வீரர்களாக நாம் மேம்பட செய்யலாம் உங்களுக்கு ஏதேனும் இதற்கு சம்பந்தமாக 
சந்தேகங்கள் இருப்ப இருக்கும் ஆனால் எனது பெயர் டாக்டர் லலிதா சண்முகம் என்னுடைய செல் நம்பரை தங்களிடம் பதிவு செய்து கொடுக்கின்றேன் அதில் தொடர்பு கொண்டு நாம் இது போன்ற ஆய்வறிக்கைகளை செய்து நமது நாட்டுக்கு தேவையான நன்மைகளை செய்யலாம் என்று அன்போடு அழைக்கின்றேன் வணக்கம்